Pois é, e o Curitiba foi até a cidade de São Paulo, jogou ontem contra a equipe do São Paulo no Morumbi, jogo atrasado da 29ª rodada e o Curitiba amargou de novo mais um resultado negativo. Aliás, o Curitiba ontem conheceu a sua 18ª derrota dentro do Campeonato Brasileiro. Curitiba, que é o time que mais perdeu até agora na competição. Perdeu, inclusive, mais do que o Juventude, que é o lanterna da competição. O Juventude perdeu 17 vezes e o Coritiba, com a derrota de ontem, chegou a 18, 18, isso mesmo, 18 resultados negativos. Gil Rocha e o jogo, hein, Gil? Pois, Josmar, mais um jogo fora e mais uma derrota do Coritiba. Segue o calvário coxa branca nos jogos fora de casa. Nenhuma vitória. O único time de todos que não venceu um jogo sequer fora de casa. Empatou dois lá no começo do campeonato e dali para frente só derrotas. 3 a 1 para São Paulo dessa vez. O primeiro gol do São Paulo saiu com antes de dois minutos de jogo. Rodrigo Nestor chutou, a bola desviou no Calieri e foi para dentro do gol, foi para o fundo da rede. O São Paulo ainda teve outras boas oportunidades no segundo tempo, do primeiro tempo, inclusive um gol anulado. No segundo tempo, aí sim no começo, o Coritiba chegou a esboçar uma reação, mas logo o São Paulo passou a dominar o jogo novamente e chegou a marcação do seu segundo gol com o Calieri de novo aos 17 minutos. E aos 26 Luciano fez 3 a 0, aí já não dava mais para o Coritiba, né? De qualquer maneira, o time tentou e conseguiu o gol de honra com o Matheus Cadorini aos 38 minutos. Mas já era tarde, o placar ficou realmente no 3 a 1. Como era um jogo atrasado, que ficou lá de, de outra rodada, porque o São Paulo estava decidindo a Sul-Americana, essa derrota não interfere na classificação do Coritiba. O Coritiba continua em 15º lugar, com 34 pontos. O Ceará, que é o 16º, também tem 34, e o Cuiabá, que abre a zona do rebaixamento, tem 31. Próximo jogo do Coritiba, domingo, 6 da tarde, no Couto, contra o Internacional. Osmar? Vamos ver o que, que o técnico Guto Ferreira falou após mais uma derrota do Curitiba. Essa questão comportamental, eu preciso convencer os adversários todos a jogar dentro da cidade de Curitiba, não precisa ser no, no estádio do, do Coxa, para ver se a, gente, a, equipe, a nossa equipe consegue jogar de acordo com o que a gente joga dentro de Curitiba. Está completamente correto. E eu não tenho, neste momento, o que justificar a respeito de comportamento. É um comportamento que a gente tá, tem mais três jogos só fora e nós temos que melhorar. Se a gente não melhorar, corre muito risco. Sorte e azar é para quem tem a competência e quem não tem a competência. Nós começamos desatentos, sim, e fomos batidos na nossa incompetência, da nossa desatenção. Agora o Curitiba, sem o Natanael, que ontem recebeu o terceiro cartão amarelo, terá que cumprir a suspensão automática, nem terá muito tempo para trabalhar, porque volta a campo domingo contra a equipe do Internacional. Curitiba, dentro do Couto Pereira, tem um aproveitamento muito bom, sofreu apenas 13 gols jogando no Couto Pereira. Mas fora do Couto Pereira, o time vem realmente sofrendo bastante. Lembrando que o Coritiba, a partir de agora, terá mais três jogos no Couto Pereira e três jogos fora. Joga contra o Internacional no Couto Pereira, depois joga contra o Fortaleza fora de casa, contra o Juventude fora de casa, contra o Flamengo e Corinthians no Couto Pereira e encerra a participação contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal.